మిత్రులారా ఆలస్యమైన మనమందరం మనకు వచ్చిన తెలంగాణలో మన వాటా ఏంది మన కోట ఏంది ఒకవేళ మన వాటా మన కోట ఇవ్వకపోతే రెడ్డి పౌరుషమైంది చూపించడానికి ఇక్కడికి విచ్చేసిన మీకు అందరికి కూడా హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా మిత్రులారా రెడ్డి అంటే పౌరుషం రెడ్డి అంటే సాహసం రెడ్డి అంటే త్యాగం రెడ్డి అంటే కష్టాలలో నష్టాలలో తమ చెమటను తమ రక్తాన్ని చివరికి ప్రాణాలను సైతం లెక్క చేయకుండా నమ్మిన వాళ్లకు నిలబడ్డోడే రెడ్డి ఇవాళ అలాంటి రెడ్లకే కష్టం వస్తే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కేంద్ర ప్రభుత్వాలు పట్టించుకోనప్పుడు మనలో ఉన్న చైతన్యాన్ని పౌరుషాన్ని త్యాగాన్ని పోరాటాన్ని నిటారుగా నిలబడి ఈ ప్రభుత్వాల మీద కలబడే సత్తాను చాటడానికి ఇక్కడికి వచ్చిన మా ఆడబిడ్డలందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నా సోదరులారా రెడ్డిల చరిత్ర గురించి కొంత తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది అప్పుడప్పుడు మన పాలకులు కాకతీయ ప్రతాప రుద్రుల గురించి రాణి రుద్రమదేవుల గురించి కాకతీయ సంస్థానాల గురించి చెప్తుంటారు కానీ ఆ కాకతీయుల సంస్థానాలు ఏ రకంగా పతనమైపోయినవో చెప్పాల్సిన సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి ఎనిమిది వందల సంవత్సరాల క్రితం చరిత్రను ఈనాడు ఇక్కడ ఉన్న రెడ్డి బంధువులకు గుర్తు చేయాల్సిన బాధ్యత నా మీద ఉన్నది ఆనాడు రాణి రుద్రమదేవి మనవడు ప్రతాపరుద్రుడు కాకతీయ సామ్రాజ్యాన్ని ఏలుతున్న సందర్భంలో ఆనాడు ఢిల్లీ పాలకులు అల్లాదిన్ ఖిల్జీ వారసులుగా తుగ్లక్ కాకతీయ సామ్రాజ్యం మీద యుద్ధం ప్రకటించినప్పుడు ఖిల్జీ చనిపోయిన తర్వాత కప్పంగా అట్టకపోతే కాకతీయుల మీద పోరాటానికి యుద్ధానికి వచ్చినప్పుడు ఆనాటి ప్రతాప రుద్రుడు రెడ్లను పక్కన పెట్టి పద్మనాయకులకు నాయకత్వం ఇచ్చిండు పద్మనాయకులు అంటే ఎవరో మీకు అందరికీ తెలుసు రాతకొండ కానీ దేవరకొండ కానీ సంస్థానాలకు నాయకత్వం వహించిన వెలమ దొరలకు రెట్లను పక్కన పెట్టి వెలమ దొరలకు ప్రాతినిధ్యం పెత్తనమిస్తే ఆనాడు ప్రతాపరుద్రుడికి అండగా రాణి రుద్రమదేవికి అండగా నిలబడ్డ గోన గన్నారెడ్డి నుంచి బుచ్చిరెడ్డి వరకు ఈనాడు పాలకులు చెప్పుతున్న కాకతీయ గొలుసు కట్టు చెరువులు తొవ్వింది దానికి పెట్టుబడి పెట్టింది గోన గన్నారెడ్డి ఆ బిడ్డ రెడ్డి బిడ్డ ప్రతాపరుద్రుడు యుద్ధంలో దిగినప్పుడు పద్మనాయకులు అనే వెలమ దొరలకు పెత్తనమిస్తే ఆనాడు నీ నాయకత్వంలో పనిచేయడానికి మాకు అభ్యంతరం లేదు కానీ మా మీద పెత్తనం చేయడానికి పెట్టిన పద్మనాయక వెలమ దొరల పెత్తనంలో మేము పని చెయ్యము యుద్ధం నువ్వు చేసుకో అని చెప్పి బుచ్చిరెడ్డి నుంచి మొదలు పెడితే చాలామంది ఆనాడు సామంత రాజులు సైన్యాధిపతులు యుద్ధం నుంచి వెనక్కి వచ్చిన తర్వాతనే పద్మనాయకులు నమ్ముకున్న ప్రతాపరుద్రుడు తుగ్లక్ చేతిలో బందీ అయి ఢిల్లీకి పోయి కాకతీయ సామ్రాజ్యం పతనం అయిపోయిందన్న సంగతిని ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తున్నా కాకతీయ సామ్రాజ్యం గురించి మాట్లాడే పాలకులారా గుర్తు పెట్టుకోండి ఆనాడు ప్రతాప రుద్రుడికే రెట్లను పక్కన పెడితే తప్పలేదు శిక్ష నువ్వెంత అని చెప్పి ఈ వేదిక మీద నుంచి సవాల్ విసురుతున్నా ఇక రాచరికమే కాదు ఆ తర్వాత జరిగిన రైతాంగ పోరాటాల గురించి కూడా ఈనాడు మిత్రులతో పంచుకోవాల్సిన సందర్భం వచ్చింది నిజాం నవాబులకు రజాకర్లకు భూమి కోసం భుక్తి కోసం విముక్తి కోసం సాయుధ రైతాంగాన్ని నిర్మించింది అంతా కూడా ఆనాడు నాయకత్వం వహించింది రావి నారాయణ రెడ్డి సూరవరం ప్రతాప్ రెడ్డి బద్దం నరసింహారెడ్డి బద్దం ఎల్లారెడ్డి పుచ్చలపల్లి సుందర రామయ్య ప్రజల కోసం పేద ప్రజలకు అండగా ఉండడానికి తనకు పిల్లలుంటే బిడ్డలుంటే తమ పిల్లల మీద ప్రేమతోని మమకారంతో పేద ప్రజల్ని పట్టించుకోనేమో అని చెప్పి 
తన పిల్లల్ని కూడా కనకుండా ఈ సమాజమే నా బిడ్డలని నమ్మి పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య పోరాటం చేస్తేనే రజాకర్ల నుంచి నిజాం నవాబుల నుంచి విముక్తి కలిగింది ఆనాడు ఆడబిడ్డలు ఒడిసేలలో రాళ్ళు పెట్టి ఒడి ఒడిగా రజాకర్లను కొట్టి తరిమిన చరిత్ర మల్లు స్వరాజ్యానికి ఉన్నది మల్లు స్వరాజ్యం అనే ఆడబిడ్డ మన బిడ్డ ఇవాళ ఆరుట్ల రామచంద్రారెడ్డి కావచ్చు ఆరుట్ల కమలాదేవి కావచ్చు వాళ్ళే రజాకర్లకు పోరాటం చేసిన వాళ్ళే కాదు ఇవాళ తెలంగాణ పోరాటంలో మనల్ని తక్కువ చేసి చూపించే ప్రయత్నం చేస్తుంది నేను అడుగుతున్న ఈ వేదిక మీద ఉన్న పెద్దల్ని అయ్యా ఈనాడు తెలంగాణ కోసం పోరాటం చేసి తెచ్చినమని గద్దెనెక్కిన వ్యక్తులు తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనలో విఫలం చెంది చేతగాక కాడి కింద పడేస్తే జానారెడ్డి ఇంటికి వెళ్ళి చెరను చొచ్చుతే నాగం జనార్దన్ రెడ్డి అక్కడికి పోయి ఇక నీ వల్ల కాదు పొలిటికల్ జేఏసీకి కోదండరామరెడ్డిని పెట్టు తెలంగాణ ఎట్లా రాదో చూస్తామంటే ఆనాడు పెద్దలు కోదండరామ్ గారు పొలిటికల్ జేఏసీకి నాయకత్వం వహించి తెలంగాణ సమాజంలో ఉన్న దళితులను గిరిజనులను మైనార్టీలను ఆదివాసీలను గోండులను కోయలను గొత్తి కోయలను మాదిగలను అందరినీ కూడా ఏకం చేసి తెలంగాణ ఉద్యమం నడిపిస్తే తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చింది రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత కోదండరామ్ గారి పేరు ఆ పక్కన రెడ్డి ఉన్నదని ఈ పాలకులకు గుర్తొచ్చి ఆయనని పక్కన పెట్టుండని పెట్టిండ్రు పర్వాలేదు ఆయనను పక్కన పెట్టండి కానీ నేను ఇవాళ అడుగుతున్న ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని గద్దెనెక్కిన పెద్దల్ని ఆనాడు తెలంగాణ ఉద్యమంలో మా బిడ్డలు ప్రాణ త్యాగాలు చేయలేదా దళిత బిడ్డలు గిరిజన బిడ్డలు బీసీల బిడ్డలు కానిస్టేబుల్ కిస్తయ్యతో పాటు శ్రీకాంతాచారి యాదయ్యతో పాటు మా బిడ్డలు ప్రాణ త్యాగాలు చెయ్యలేదా అని నేను అడుగుతున్నా ఒకవేళ ఈ పాలకులు మర్చిపోతే ఈ వేదిక మీద నుంచి నేను గుర్తు చేస్తున్న పాలకులారా మీరు గుర్తు పెట్టుకోండి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ప్రాణ త్యాగం చేసిన వేణుగోపాల్ రెడ్డి మా బిడ్డ కాదా నిజామాబాద్ ఉప ఎన్నికలలో నిజామాబాద్ ఉప ఎన్నికలలో మిత్రులారా వినాలి ఇది చరిత్ర ఇది చరిత్రలో లిఖించాల్సిన సందర్భం కొంతమంది సమయానుకూలంగా తమ చరిత్రనే పుస్తకాలలో రాయించి తామే త్యాగాలు చేసి పోరాటాలు చేసి సాహసోపేతమైన యుద్ధాలు చేసి తెలంగాణ సాధించినమని తప్పుడు చరిత్ర రాసుకునే సందర్భంలో చరిత్రను సరైన దారిలో పెట్టాల్సిన బాధ్యత తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొన్న మా మీద ఉన్నది మా భుజాల మీద ఉన్నది మిత్రులారా తెలంగాణ కోసం ఆనాడు నిజామాబాద్ జిల్లా శాసనసభ్యుడు రాజీనామా చేస్తే ఉప ఎన్నికలు వచ్చిన సందర్భంలో పాలక పక్షం ఆనాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ పిసిసి అధ్యక్షులు డి శ్రీనివాస్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్ర శాఖ అధ్యక్షుని ఓడిస్తే ఢిల్లీలో ఉన్న పాలకులు ఇక్కడ ప్రజల యొక్క ఆకాంక్షను గుర్తించి తెలంగాణ ఇస్తారని ఆనాడు ఈశాన్ రెడ్డి అనే నూనూగు మీసాల యువకుడు తల్లిదండ్రులు కష్టపడి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి పంపిస్తే ఉజ్వల భవిష్యత్తు ఉంటుంది బాగా చదువుకొని పీజీలు పిహెచ్డీలు చేసి కుటుంబాన్ని ఆదుకుంటానికి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి ఈశాన్ రెడ్డిని పంపిస్తే ఆ బిడ్డ ఆలోచన చేసిండు భవిష్యత్ తరాలలో మా సమాజం బాగుపడాలంటే మా తెలంగాణ బతికి బట్ట కట్టాలంటే ఈ సందర్భంగా ఎన్నికలలో పాలక పక్షం ఓడాలి ప్రతిపక్షం గెలవాలి అని ఆ బిడ్డకి ఏం చేయాలనో దిక్కు దోయలే ఏ రకంగా నిజామాబాద్ జిల్లాలో పాలక పక్షాన్ని ఓడిస్తామని ఆలోచన చేస్తే ఆ యువకుడికి తట్టిన ఆలోచన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఉన్న మైసమ్మ తల్లి దగ్గరికి వెళ్ళి మొక్కుకున్నాడు అమ్మ మైసమ్మ తల్లి నిజామాబాద్ ఎన్నికల పాలక పక్షం ఓడిపోతే నా తల నరుకొని నా బలిదానం చేసుకుని ఆత్మ బలిదానం చేసుకుంటా నీ దగ్గర నా ప్రాణాలైనా తీసుకో నిజామాబాద్ జిల్లాలో పాలక పక్షాన్ని ఓడించమని మనసులో మొక్కున్నాడు మైసమ్మ తల్లి ఆ ఈశాన్ రెడ్డి అనే బిడ్డ మొక్కు ప్రకారం మైసమ్మ తల్లి పాలక పక్షాన్ని నిజామాబాద్లో ఓడిస్తే మనసులో మొక్కుకున్న మొక్కు 
ఎన్నికలలో ఇచ్చిన హామీ కాదు ఉద్యమ సందర్భంగా ప్రజలకు చెప్పిన నీళ్లు నిధులు నియామకాలు కావు తన ప్రాణాలను ఆత్మ బలితానం చేసుకుంటా అని చెప్పిన బిడ్డ నిజామాబాదు జిల్లా ఎన్నికల ఫలితాలు వచ్చిన మరుక్షణం ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఉన్న మైసమ్మ తల్లికి దగ్గరికి వెళ్ళి నిట్ట నిలువున నిటారుగా నిలబడి మీద పెట్రోల్ పోసుకొని తగల పెట్టుకొని కాలిపోతుంటే అమ్మ నాయన గుర్తు రాలే జై తెలంగాణ అని ఆత్మ బలిదానం చేసుకున్న బిడ్డ ఈశాన్ రెడ్డి మన బిడ్డ తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం మైసమ్మ తల్లికి మొక్కుకున్న మొక్కును తీర్చిన దీశాలి మన బిడ్డ మన జాతి మన పౌరుషం ఇవాళ ఎక్కడైనా వచ్చిన రాష్ట్రంలో ఈశాన్ రెడ్డి అనే బిడ్డ పేరు వేణుగోపాల్ రెడ్డి అనే బిడ్డ పేరు ఎక్కడైనా విన్నారా చరిత్రలా ఎవరు బిడ్డలు పార్లమెంటుకు పోయినరు ఎవరు బిడ్డలు మంత్రులు అయినరు ఎవరు బిడ్డలు ఇవాళ ఈ రాష్ట్రాన్ని ఏలుతున్నారో ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి అని చెప్పి నేను మిత్రులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా వీళ్ళేనా ఇంకా ఉన్నది ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో ఆత్మ బలిదానాలు చేసుకుంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం దిగిరాదు ఢిల్లీలో ఉన్న పెద్దల్ని ఆ గద్దె మీద ఉన్న వాళ్ళను గజ గజలాడించాలంటే ఆత్మ బలిదానం చేసుకోవాల్సింది ఇక్కడ కాదు ఢిల్లీలో అని చెప్పి ఎర్రకోటకు వంద మీటర్ల దూరంలో ఉరి కొయ్యలకు ఉరేసుకొని చచ్చిపోయిన యాదిరెడ్డి రంగారెడ్డి జిల్లా చేవెళ్ళ మండలం పెద్ద మంగళారం అనే గ్రామం చేవెళ్ళ దగ్గర పెద్ద మంగళారం గ్రామానికి సంబంధించిన యాదిరెడ్డి భార్య బిడ్డల్ని కాదని కళ్ళ ముందల్ ఉన్న చిన్న చిన్న పిల్లల్ని కాదని ఇక నా ఆత్మ బలిదానంతోనైనా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం రావాలి ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మా బిడ్డల బతుకులు బాగుండాలి అని చెప్పి ఎర్రకోట ముంద చెట్టుకు ఉరికొయ్యలకు ఉరేసుకొని చచ్చిపోయిన బిడ్డ యాదిరెడ్డి ఇవాళ నేను యాది చేస్తున్న ఇక్కడ ఉన్న సోదరులకు ఈ ప్రభుత్వం ఏ ఒక్క రోజన్నా యాదిరెడ్డి సమాధి దగ్గర కనీసం రెండు పూలన్న పెట్టిందా మీరు ఆలోచన చేయండి ఆనాడు యాదిరెడ్డి చావు చూడండి కార్లు వేసుకొని వచ్చి తమ కండువాలు తమ జెండాలు కప్పి వగల ఏడుపులు ముసలు కన్నీళ్లు కారిస్తే నిజంగానే వీళ్ళు వస్తే తెలంగాణ బాగుపడుతుంది తెలంగాణ బతుకులు తెలంగాణ పేద ప్రజల బతుకులు బాగుంటాయని అనుకున్నాం ఆనాడు కన్నీళ్లను చూసి ఇవాళ నాలుగు సంవత్సరాలైంది కనీసం ఓ యాదిరెడ్డి కుటుంబాన్ని ఓ ఈశాన్ రెడ్డి కుటుంబాన్ని ఓ వేణుగోపాల్ రెడ్డి కుటుంబాన్ని ఒకవేళ మన మీద కక్ష ఉండి మన మీద కోపం ఉంటే మనల్ని పక్కన పెట్టండి ప్రాణ త్యాగం చేసిన యాదయ్య కానీ శ్రీకాంతాచారి కానీ కానిస్టేబుల్ కిష్టయ్య కానీ కవిత నాయక్ కానీ సురేష్ నాయకుని కానీ ఎవరైనా తెలంగాణ కోసం తమ ప్రాణాలను అర్పించిన కుటుంబాలను ఒక్కసారి అన్న పలకరించిన పాపాన పొయ్యినరా మీరు ఒక్కసారి ఆలోచన చెయ్యండి ఇవాళ ఈ పాలనలో ఎవరి దగ్గరకు పోతున్నాయా మీ సినిమా బాగుందని ఉగాయన దగ్గరకు పోతాడు నువ్వు హీరోయిన్గా బ్రహ్మాండంగా నటించడం ఇంకోరి దగ్గరికి పోతాడు వీళ్ళ కోసం ఆనే తెలంగాణ తెచ్చింది వీళ్ళ కోసం ఆ తెలంగాణని ఇచ్చింది ఇవాళ ఈ పరిస్థితులు తెలంగాణలో ఉన్నాయి కాబట్టి సోదరులారా ఆలోచన చెయ్యండి ఏది మంచో ఏది చెడో నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిన సందర్భం వచ్చింది మనోడెవడో పరాయోడెవడో మన కోసం ఉండేటోడెవడో మన కోసం నిలబడేటోడెవడో మనం కష్టాలు చెప్పుకుంటే వినేటోడెవడో ఆలోచన చేయండి ఆనాడు మా నర్సన్న పెద్దలు చెప్పినరు తెలంగాణ వస్తే ధర్నాలు అక్కర్లేదు రాస్తారోకలు అక్కర్లేదు లాటి ఛార్జీలు ఉండవు బాష్పవాయు గోళాల ప్రయోగాలు ఉండవు తుపాకీ తూటాలు పేలవు ఎన్కౌంటర్లు అసలే ఉండవు మీ సమస్యలు ఏంటో మీ ఇంటికే వస్తాం మిమ్మల్నే అడుగుతాం అక్కడికక్కడ పరిష్కరిస్తాం మీకు ఏ సమస్య లేదు అందుకే ధర్నా చౌక్ తీసేసినామని మీరు చెప్పారు పెద్దల నర్సన్న మా కుటుంబానికి యాభై ఏండ్ల నుంచి కావలసినోడు ఇవాళ పెద్దల నర్సన్నకు దండం పెట్టి చెప్తున్నా నర్సన్న గిన్ని లక్షల మంది వచ్చిన మీడికి ఇవాళ మా ఇంటికి మీరు రాలే ఇవాళ మమ్మల్ని పట్టించుకోలే మా సంఘమూలం నిలవలే మా సంఘపోలతో మాట్లాడాలి మా సంఘపోలతో మాట్లాడకపోతే మాట్లాడకపోయి నువ్వు పర్వాలేదు మీ ముఖ్యమంత్రి గారి ఓఎస్డి దేశపతి శ్రీనివాస్ అని ముఖ్యమంత్రి దగ్గర పనిచేసే ఓఎస్డి ప్రభుత్వ ఉద్యోగి బరి తెగించి వీసిక్స్ ఛానల్లో రెక్ట్ ఎంత వాళ్ళ బతుకు ఎంత వాళ్ళ లెక్క ఎంత వలస వచ్చిన కమ్మోళ్ళ కంటే 
వాళ్ళ లెక్త ఏంది వాళ్ళ బిశాఖ ఏందని మాట్లాడితే కనీసం అతనికి షో కాజ్ నోటీస్ కూడా ఇవ్వలేదంటే ఎవరి అనుమతితో ఎవరి కనుసైగతో రెట్లను తక్కువ చేసి పాలకులు మాట్లాడుతున్నారో మీరు ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి